அன் அகடமி இந்தியாவுடைய மிகப்பெரிய லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்மான அன் அகடமி அன் அகடமி லேர்னிங் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க தமிழ் அகடமி வந்து பரிந்து வச்சுருக்காங்க அன் அகடமியில் வந்து டிஎன்பிசி கேட்டில் எல்லோருக்கு பேர் பண்ணி சாப்ட்வேர் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வீடியோ சொல்ல ஃபாலோ பண்ணி கிளிக் பண்ணுங்க அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு நியூ கோர்சஸ் வந்து கொண்டே இருக்கும் அனைத்து படங்களும் வாட்ச் ஆல்மை அனைத்து படங்களையும் பாருங்க டவுன்லோட் பண்ணி வந்து ஆஃப்லைனையும் பார்த்து கொள்ளலாம் அனைத்து வகை போட்டி தேர்வுகளுக்கும் மிக மிக பயனுள்ளதாக இருக்கும் வணக்கம் தமிழா ஆர்பிஎஃப் கான்ஸ்டபிள் மற்றும் எஸ்ஐ போன்ற போட்டி தேர்வுக்குரிய தேர்வு நோக்கில் தயாரிக்கப்பட்ட மிக மிக முக்கியமான வினாக்கள் அடங்கிய ஜென்ரல் நாலேஜ் அண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்ட் டூ பொது அறிவு மற்றும் நடப்பு நிகழ்வு பார்ட் டூ இந்த மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் ஒன் லைனை நம்ம வாக்கு பார்க்குறோம் நீ வெற்றி அடைவதை உன்னை தவிர வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது முதலாவதாக பாபர் இந்தியாவுடன் முதன் முதல்ல போரிட்ட ஆண்டு பாபர் இந்தியாவுடன் முதன் முதல்ல எந்த வருஷம் வந்து போரிடுறாரு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க முகலாய மன்னர் பாபரை இந்தியாவின் மீது படையெடுத்து வரும் கூறி வருகிறார்னா தௌலத் கான் லோடி முதன் முதல்ல எந்த ஆண்டு போரிட்டாங்கன்னா சரியான ஆன்சர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு பாபருக்கும் இப்ராஹிம் லோடிக்கும் இடையில் நடக்கும் பாபர் வந்து வின் பண்ணி முகலாய பேரரசை வந்து இந்தியாவில் முதன் முதல்ல நிறுவுவார் பாபர் முகலாய பேரரசுடைய முதல் மன்னரும் பாபர் தான் அடுத்ததாக செசல்ஸ் தீவு அமைந்துள்ள பெருங்கடல் செசல்ஸ் தீவு அமைந்துள்ள பெருங்கடல் எதுனா இந்திய பெருங்கடல் இந்திய பெருங்கடல் தான் செசல்ஸ் தீவு வந்து அமைந்துள்ளது அடுத்த பில்லியன் இஷ் எனாஃப் ஏ பில்லியன் இஸ் எனாஃப் அப்படிங்கிற புத்தகத்தினுடைய ஆசிரியர் யார் ஏ பில்லியன் இஸ் எனாஃப் என்ற புத்தகத்தினுடைய ஆசிரியர் யார்னா அசோக் குப்தா அசோக் குப்தா எழுதிய புத்தகம் தான் ஏ பில்லியன் இஸ் எனாஃப் அடுத்த தலைநகரை டெல்லியிலிருந்து தௌலதாபாத்திற்கு மாற்றியவர் யார் தலைநகரை டெல்லியிலிருந்து தௌலதா பாட் தௌலதா பாத்திற்கு மாற்றியவர் யார் திரும்ப வந்து தேவகிரி மாற்றுவார் தேவகிரிலேருந்து திரும்ப டெல்லிக்கே மாற்றிடுவார் யார்னா முகமது பின் துக்கல் ஜூனாகான் என்ற பெயருடைய முகமது பின் துக்கலுக்கு தான் வந்து தலைநகரை மாற்றிக்கிட்டே இருப்பார் இதில் மக்கள் வந்து ரொம்ப அவதிக்குள்ளாவாங்க தலைநகர் டெல்லியிலேருந்து தௌலதா பாத்துக்கு மாற்றியவர் யார்னா முகமது பின் துக்லக் அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான ஒலிம்பிக் ஜிம்னாஸ்டிக்கில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான ஒலிம்பிக் ஜிம்னாஸ்டிக்கில் விருது வென்ற இந்தியர் யார் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான ஒலிம்பிக் ஜிம்னாஸ்டிக்கில் விருது வென்ற இந்தியர் யார்னா தீபா கர்மாக்கர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறு முதல் பானிபட் போரில் இப்ராஹிம் லோடியுடன் போரிட்டவர் யார் அப்படின்னா வந்து முதல் பானிபட் போர் எப்போ நடக்குது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறு இதில் யாரார் போரிடுறாங்கன்னா பாபரும் இப்ராஹிம் லோடியும் தான் போரிட்டுவாங்க பாபர் வின் பண்ணி முகலாய பேரரசை வந்து இந்தியாவில் தொடங்குவார் அடுத்து ஆந்திர பிரதேச மாநிலத்தினுடைய மாநில விலங்கு எது ஆந்திர பிரதேச மாநிலத்தினுடைய மாநில விலங்கு எதுன்னா கலைமான் இதை கலைமான் தான் ஆந்திர பிரதேச மாநிலத்தினுடைய மாநில விலங்கு அடுத்ததாக தி பீப்புள்ஸ் பிரசிடென்ட் டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் த பீப்புள்ஸ் பிரசிடென்ட் டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் என்ற புத்தகத்தோட ஆசிரியர் யார்னா எஸ்எம் கான் எஸ்எம் கான் எழுதிய புத்தகம் தான் த பீப்புள்ஸ் பிரசிடென்ட் டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அடுத்து ஒய் ஐ ஆம் எ ஹிந்து ஒய் ஐ ஆம் எ ஹிந்து அப்படிங்கிற புத்தகத்தோட ஆசிரியர் யார்னா சசி தரூர் முன்னாள் காங்கிரஸ் காங்கிரஸ்னுடைய பிரதிநிதியான சசி தரூர் இவர் எழுதிய புத்தகம் தான் வந்து ஒய் ஐ ஆம் எ ஹிந்து அப்படிங்கிற புத்தகம் அடுத்து கௌதம புத்தருடைய தாயார் பெயர் புத்த மதத்தை உருவாக்கி இந்த கௌதம புத்தருடைய தாயார் பெயர் மாயா தேவி அடுத்து இந்தியாவில் பதினான்காவது குடியரசுத் தலைவராக பதவியேற்றுள்ள இந்தியாவில் பதினான்காவது குடியரசுத் தலைவராக பதவியேற்றுள்ள ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்கள் எந்த மாநிலத்தினுடைய கவர்னர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார்னா வந்து பீகார் பீகார் மாநிலத்தினுடைய கவர்னர் பதவியை ராஜினாமா செய்து தான் வந்து அவர் இந்தியாவுடைய பதினான்காவது குடியரசுத் தலைவராக பதவியேற்றுள்ள ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்கள் அடுத்து பிளாக் ராக் டெசட் பிளாக் ராக் டெசட் அமைந்துள்ள நாடு எதுன்னா அமெரிக்கா யூஎஸ் இந்த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா பிளாக் ராக் டெசட் அமைந்துள்ள நாடு யூஎஸ்ஏ அடுத்து முதல் நோபல் பரிசு பெற்ற இந்தியர் யார் ரவீந்திரநாத் தாகூர் கீதாஞ்சலி அப்படிங்கிற இலக்கியத்துக்காக முதல் நோவல் பரிசு பெற்ற இந்தியர் யார்னா ரவீந்திரநாத் தாகூர் அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான ஃபிலிம் பேர் வருது சிறந்த பின்னணி பெண் பாடகர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான ஃபிலிம் பேர் வருது சிறந்த பின்னணி பெண் பாடகர் யார்னா மேக்னா மிஸ்ரா மேக்னா மிஸ்ரா தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான ஃபிலிம் பேர் வருது சிறந்த பின்னணி பெண் பாடகர் விருதை வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க தமிழா அகடமி ஆர்பிஎஃப் டெஸ்ட் பேஜ் எஸ்ஐ மற்றும் கான்ஸ்டபிளுக்குரிய டெஸ்ட் பேஜ் ஆர்பிஎஃப் டெஸ்ட் பேஜ் வந்து சிறப்பான முறையில் தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டு வருகிறோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வ
மேஷ் ஒன் மேட்ச் இதில் உங்களுக்கு ஸ்மார்ட் மெட்டீரியலாக கொடுத்து இது தவிர மேஷ் அண்ட் டிசனிங் எக்ஸ்பிளைன்ஸோட ஒரு பிடிஎஃபாக கன்வெர்ட் பண்ண மெட்டீரியல் உங்களுக்கு வழங்கப்படும் விருப்பம் உள்ளவங்க மட்டும் நைன் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ ஒன் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் அப்படிங்கிற நம்பருக்கு உங்களுக்கு நேம் அண்ட் நேட்டிவ் வந்து வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எல்லா டீடெயில்ஸ் அனுப்பிச்சு விடப்படும் நீங்கள் பே பண்ண உடனே உடனே உங்களுக்கு டென் மினிட்ஸில் வந்துட்டு இதோட பிடிஎஃப் ஃபைல் வழங்கப்படும் இன்னும் நாட்கள் குறைவாக இருக்கனால வேகமாகவே நீங்கள் எடுத்து படிச்சுக்கோங்க இது வரையும் படிக்காத கூட இதை படித்தா கூட போதும் ஓகே இதில் இருக்க கொஸ்டின் இந்த பேட்டர்ன் நம்ம வரக்கூடிய இப்போ ஆர்பிஎஃப் எஸ்ஐ வந்து நார்த்தில் நடந்துகிட்டு இருக்கு அந்த பேட்டர்ன் நம்ம உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்குது ஓகேங்களா ஆனால் இதை நீங்கள் படித்தாங்கன்னு கூட உங்களுக்கு வரக்கூடிய ஆர்பிஎஃப் கான்செப்ட் அண்ட் எஸ்ஐ சவுத் ஜோன் சவுத்தன் ரயில்வேக்கு வந்து ஈஸியாக நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம் நாட்கள் குறைவாக இருக்கிறனால வந்து ஈஸியாக வேகமாக எடுத்துக்கோங்க டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க தேங்க்யூ அடுத்து கிரிக்கெட் மை ஸ்டைல் என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார் கிரிக்கெட் மை ஸ்டைல் என்ற புத்தகத்தோட ஆசிரியர் யார்னா கபில் தேவ் கபில் தேவ் தான் வந்து கிரிக்கெட் மை ஸ்டைல் அப்படிங்கிற புத்தகத்தோட ஆசிரியர் அடுத்து அறுபத்தி மூன்றாவது ஜியோ பிலிம்பேர் அவார்ட் அறுபத்தி மூன்றாவது ஜியோ பிலிம்பேர் அவார்ட் பெஸ்ட் பிலிம் பெஸ்ட் பிலிம் சிறந்த திரைப்படத்துக்கான விருதை வென்ற திரைப்படம் எதுனா ஹிந்தி மீடியம் ஹிந்தி மீடியம் அப்படிங்கிற திரைப்படம் தான் சிறந்த திரைப்படம் அறுபத்தி மூன்றாவது ஜியோ பிலிம்பேர் அவார்டு விருதுகளில் அடுத்து இந்தியா என்ற பெயரானது எந்த நதியினுடைய பெயர்லேருந்து வந்தது இந்தியா என்ற பெயரானது எந்த நதியினுடைய பெயர்லேருந்து வந்ததுன்னா இண்டஸ் சிந்து சிந்து அப்படிங்கிற பெயர்லேருந்து வந்தது தான் இந்தியா அடுத்து இ பாசுதான் திட்டம் இ பாசுதான் திட்டம் வந்து எதோட தொடர்புடையனா வேளாண்மை கால்நடை வளர்ப்பு மற்றும் மீன் வளர்த்துறை அமைச்சகம் இவங்க உருவாக்கிய திட்டம் தான் இ பாசுதான் திட்டம் வேளாண்மை கால்நடை வளர்ப்பு மற்றும் மீன் வளர்த்துறை அமைச்சகம் அடுத்து காந்தி இர்வின் ஒப்பந்தம் நடைபெற்ற வருடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு தான் காந்திக்கும் இர்வினுக்கும் இடையான ஒப்பந்தம் நடைபெற்றது இதுக்கப்புறம் தான் காந்தியடிகள் வந்து லண்டனில் இரண்டாம் வட்டமேஜை மாநாடில் கலந்துறது செல்வார் அடுத்து பஞ்சாயத்து ராஜ் எந்த சட்ட திருத்தம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ட எழுபத்தி மூணாவது சட்ட திருத்தம் தான் வந்து பஞ்சாயத்து ராஜ் இந்திய கான்ஸ்டியூஷனில் வந்து பதினோராவது அட்டவணையில் இடம்பெற்றிருக்கும் இதே பன்னிரெண்டாவது அட்டவணை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நகராட்சிகள் முனிசிபாலிட்டிஸ் இடம்பெற்றிருக்கு அது இருபத்தி நாலாவது சட்ட சட்ட திருத்தம் பட் இயர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு தான் பஞ்சாயத்து ராஜ் வந்து எழுபத்தி மூணாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு இதே நகராட்சி வந்து இருபத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு அட்டவணை அடுத்து பிரகாஷ் ரஞ்சப்பா பிரகாஷ் ரஞ்சப்பா எந்த விளையாட்டுடன் தொடர்புடையவர்னா துப்பாக்கி சுடுதல் துப்பாக்கி சுடுதல் விளையாட்டு தொடர்புடையவர் தான் பிரகாஷ் ரஞ்சப்பா அடுத்து மாண்டே ஹார்லோ ஓப்பன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் மாண்டே ஹார்லோ ஓப்பன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் சாமியினார் ரபேல் நடால் ரபேல் நடால் தான் மாண்டோ ஹார்லோ ஓப்பன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டினுடைய சாம்பியன் பஞ்சாப் கேசரி பஞ்சாப் சிங்கம் சார் இ பஞ்சாபி என்று அழைக்கப்படுவர் யார்னா லாலா லஜபதி ராய் சார் இ பஞ்சாபி என்று அழைக்கப்படுவர் யார்னா லாலா லஜபதி ராய் அடுத்து விங்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் அக்னி சிறகுகள் விங்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் அப்படின்னா அக்னி சிறகுகள் என்ற புத்தகத்துடைய ஆசையார்னா ஏபிஜே அப்துல் கலாம் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் எழுதிய புத்தகம் தான் விங்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் அக்னி சிறகுகள் அடுத்து ஹிரிதை நாத் ஹிரிதை நாத் மங்கேஷ்கர் விருது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வின் பண்ணவங்க சாவித் அக்தர் சாவித் அக்தர் தான் ஹிரிதை நாத் மங்கேஷ்கர் விருது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வின் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து எக்ஸாம் வாரியர்ஸ் எக்ஸாம் வாரியர்ஸ் என்ற புத்தகத்துடைய ஆசிரியார்னா நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி எழுதிய புத்தகம் தான் எக்ஸாம் வாரியர்ஸ் அது முதல் பணிபட் போர் யார் யார் கடையில் நடைபெற்றதுன்னா பாபருக்கும் இப்ராஹிம் நோடிக்கு இடையில் நடைபெற்றது முதல் பணிபட் போர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு அடுத்து ஆயுஷ்மான் பாரத் தேசிய சுகாதார பாதுகாப்பு திட்டம் ஆயுஷ்மான் பாரத் தேசிய சுகாதார பாதுகாப்பு திட்டம் அறிமுகப்படுத்தியவர் யார்னா நரேந்திர மோடி அவர்கள் லோக்சபா உறுப்பட பதவிக்கால எவ்வளோனா ஐந்து ஆண்டுகள் இதே ராஜ்யசபா உறுப்பிட பதவிக்காலம் ஆறு ஆண்டுகள் ஆகும் வங்காள பிரிவினை எந்த வருஷம் உருவாகுனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு கர்ஷன் முறை உருவாக்குறாரு வங்காளத்தை ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க கிழக்கு வங்காளம் அஷ்டம் மேற்கு வங்காளம் பிரிக்கார்னு ரெண்டாக ரெண்டு மாகாணம் பிரிக்கிறாங்க இந்த வங்காள பிரிவினை பார்த்தீங்கன்னா இந்துக்களையும் முஸ்லீம்களுக்கும் முஸ்லீம்களையும் பிரிப்பதற்காக செய்யப்பட்ட ஒரு சூழ்ச்சி பிரித்தாலும் கொள்கையினுடைய அறிமுகம் அப்படின்னு சொன்னாங்க வங்காள பிரிவினை செய்தவர் யார் கர்ஷன் பிரபு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு திரும்ப வங்காளம் எப்போ ஒன்றிணைக்கப்படணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு
அடுத்து கதக்களி எந்த மாநிலத்தில் நடனம்னா கதக்களி எந்த மாநிலத்துடைய பிரபலமாக நடனம்னா கேரளா இதை கதக் அப்படி கேட்டாங்கன்னா உத்தரப்பிரதேசம் அல்லது வட இந்தியா அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான விஷோ பேட்மிண்டன் வென்றவர் யார் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான விஷோ பேட்மிண்டன் விருது வென்றவர் கரோலினா மெரின் ஜிஎஸ்டி முதலாம் ஆண்டு தினம் எப்பொழுதுதான் ஜூலை ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஏன்னா ஜிஎஸ்டி குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டாக்ஸ் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி இந்தியாவில் எப்போ நடைமுறைப்படுத்தினாங்க ஜூலை ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் நடைமுறைப்படுத்தினாங்க இப்போ இது முதலாம் ஆண்டு தினம் என்ன கேன்சர் ஆகிவிடுது ஜூலை ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அசோகருடைய தந்தையின் பெயர் என்ன பிந்துசாரர் அசோகருடைய தந்தையின் பெயர் என்னது அசோகருடைய தந்தையின் பெயர் பிந்துசாரர் அடுத்தது மௌரியுடைய தலைநகரம் என்னென்னா பாடலிபுத்திரம் மௌரியுடைய தலைநகரம் பாடலிபுத்திரம் பெரியாறு அணை அமைந்துள்ள மாநிலம் எதுனா கேரளா பெரியாறு அணை அமைந்துள்ள மாநிலம் கேரளா இது சாக்சி மாலிக் எந்த விளையாட்டுடன் தொடர்புடையவர் மல்யுத்தம் ரெஸ்லிங் மல்யுத்தம் விளையாட்டுடன் தொடர்புடையவர் தான் சாக்சி மாலிக் அடுத்து பெலாரஸ் பெலாரஸ் நாட்டினுடைய தலைநகர் என்னென்னா மின்ஸ்க் பெலாரஸ் நாட்டினுடைய தலைநகர் என்னது மின்ஸ்க் இதுவரை தமிழ் அகாடமி யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட இருக்கிற பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் இன்ஃபர்மேஷன் ஏதாவது உங்களுக்கு தொடர்ந்து வந்து கொ